¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos. Amigos, esta vez tenemos que hablar de la selecta, señores. De los partidos que le espera, el partido decisivo que le espera contra la República Dominicana, señores. Le espera un partido importante al conjunto de Gerson Pérez. La selecta después del empate contra la selección panameña. Busca regresar a la cena de la victoria, contundente. Busca cerrar bocas, como, como la chic dijeran por ahí. Señores, este conjunto salvadoreño promete mucho. Vamos a darle el voto de confianza a los muchachos. Vamos a darle todo el apoyo incondicional a estos eh, jóvenes que en sus pies tienen el futuro futbolístico del Salvador. Esta generación se sigue mostrando lo que nos ha mostrado en los últimos tiempos. Puede dar un paso importante para hacer historia para el cuadro eh, de la selecta. ¿no? ¿Se puede hacer historia? Claro que sí. Frente a un rival importante, el rival de República Dominicana que tiene un proyecto deportivo interesante eh, con vistas al Mundial 2026. Hace no mucho República Dominicana eh, en su selección mayor le empataba a Guatemala. Bueno, ¿qué demonios tiene que ver selección mayor con la sub-20? La seriedad. Muchos jugadores de República Dominicana tienen eh, pasaporte español, juegan en la liga eh, obviamente española, juegan allá en Europa... Eh, otros en Italia, hay mucha congre con una congregación importante de dominicanos en Europa, entonces no va a ser un rival fácil, obviamente es un rival caribeño, eh, de las islas del Caribe, físico obviamente muy bien desarrollado, también obviamente la incomodidad de jugar con un equipo que su virtud es también eh, eso, no sacar la ventaja de las condiciones físicas, ¿no? afortunadamente eh, muchos jugadores salvadoreños se han impuesto esas condiciones El Salvador se ha impuesto a campos detestables, al calor, a la lluvia, a una federación de mierda Se ha impuesto muchas, eh, obviamente muchos obstáculos, muchas incertidumbres y ha salido avante no La selecta ha salido a darlo todo en la cancha No podemos realmente pedirles más a estos jugadores, al contrario hay que aplaudirles a Gerson Pérez igual Hay que... Decirle muchas gracias por ilusionarnos, muchas gracias por forjar a este equipo que se le clasificó primer lugar. Hay que, hay que decirlo con, con letras mayúsculas. Lo lograron, lo lograron estos muchachos, lo hicieron. Estos muchachos han, han mostrado que si, si tienen ganas de trascender, si tienen ganas de marcar diferencia, lo pueden hacer. Y en este tipo de fases de vida o muerte, no queda nada más que apoyar. Eh, entregarles apoyo total, incondicional, en este tipo de distancias, es cuando el apoyo se debe sentir más y cada vez más fuerte, ¿no? Vida o muerte estos partidos, esperemos que la seriedad se vuelva a repetir, jugadores como Maña, Hamilton Menítez, Osorio, eh, Alexander Romero, eh, Robinson Aguirre, Ronnie Arevalo, Rivas, el delantero de Godoy Cruz, son los que deben de, de agarrarse la playera del escudo y decir por el salvador carajo, por el salvador esos jugadores tienen un brillante futuro tienen, tienen el fútbol son muy talentosos estos muchachos por, 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 por cualquier línea en serio, por cualquier línea el portero igual, la línea defensiva se mantuvo sólida, no recibió gol, es muy importante no recibir gol entre Panamá y más allá de lo que podíamos haber hablado en la fase previa, ahora viene la parte que más importa, o metes gol o vas a casa y creemos en este equipo, eh, fielmente. El proyecto se ha mantenido sólido, ha habido solidez profesional. Y ojalá lo sigan uh, mostrando cada vez, ¿no? Cada vez más. El Salvador, eh, dos partidos y se mete al Mundial. El partido que viene contra República Dominicana, después contra Haití o Jamaica. Y podemos estar hablando que el Salvador es mundialista. Paso a paso, hay que ir paso a paso. Hay que respetar al rival, hay que respetar a República Dominicana. No va a ser un flanecito. No va a ser un flan, no va a ser un caramelito a la boca, no va a ser una, un dulce pegadito y a, y a morderlo. No, 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 no va a ser. No va a ser fácil. Hay que tener toda la seriedad posible futbolística para este, para este equipo. Y repito, eh, es hora de demostrar el mejor fútbol. Es hora de demostrar orden. Este equipo dominicano también le gusta el dinamismo, le gusta tener la pelota. No hay que dejar espacios. Concentración máxima, la psicología deportiva es... Eh, algo que se debe de trabajar, se ganó contundentemente contra Guatemala, después eh, se remontó, eso demuestra que el equipo puede remontar, se puede concentrar, después se empató contra Panamá, 
confiamos en este equipo. Confianza plena, confianza total para El Salvador y la selecta, para estos jugadores. Vamos la selecta, vamos le propuse mecánica para que no se me sientan ofendidos por ahí. Eh, con todo, no hay más. Papi Boquera les mando un beso a toda la gente que le va al Salvador. Vamos a de una vez a preparar las pupusas. Vamos a meter ese enfriar. Ya metimos en enfriar un 24 de Regias y otro 24 de Pilsner. Para que amarre, señores. Le propuse mecánica con todo. Amigos, comenten, suscríbanse al canal. Revienta el botón de like. Vamos a llegar a unos, unos 100 likes. Apóyenos, hermanos. Unos 100 likes ahí para, para apoyar al equipo. Esto no es nada más para apoyar al equipo, ¿no? Queremos fútbol, queremos goles. Todos estamos solucionados. Hemos seguido este proceso desde la Dallas Cup. Eh, después en un CAF. Queremos ver a El Salvador ganar. Dejen su like, señores, suscríbanse. Dios bendiga a El Salvador.